ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇനിയും ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒന്നുകൂടി മാറ്റുകൂട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ചു ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തീർച്ചയായും എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക തീർച്ചയായും എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുക വാട്ട് ഐ ആം സെയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വാട്ട് ഐ ആം സെയിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്താണോ നമ്മൾ പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് പറയാം അടുത്ത് നോക്കൂ പക്ഷേ നോക്കൂ പക്ഷേ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് യു സി എന്നുള്ളതാണ് ബട്ട് യു സി പക്ഷേ എന്നുള്ളതിന് ബട്ട് നോക്കൂ എന്നുള്ളതിന് യു സി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പക്ഷേ നോക്കൂ ബട്ട് യു സി എന്നുള്ളതാണ് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ സോ അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിൽ സോ അറ്റ് ദ മൂമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സിനെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കണം അതെങ്ങനെയെന്ന് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നാല് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ നാല് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് വി നോ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വി കാൺ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ജോബ് ബട്ട് യു സി മേ പീപ്പിൾ ഹാവ് നോ ഐഡിയ അബൌട്ട് english language so at the moment we are supposed to learn english ingeyana nammal idu ee idea connectors ne ubhayichu kondu samsarikkendathu appo njan oru vaad idea connectors ivada paranju varunnundu ningal samsarikkana samayathu ee idea connectors ningalde samsarathil kondu varan vendi sradhikkuga adinu aadyam endu cheyanam ee idea connectors inde meaning um adinde english um ningalku ariyanam adana njan idu share cheyanulla കാരണം അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയും എന്ന് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഐ വുഡ് സേ എന്നാണ് പറയാം എന്ന് ഞാൻ പറയും ഐ വുഡ് സേ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഐഡിയ കണക്ടറാണ് അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അതിനുശേഷം എന്നുള്ളതിന് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേഡാണ് എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ആൻഡ് ദെൻ യു നോ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ യു നോ അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ലൈക്ക് വൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് വൈസ് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷേ എന്നിട്ടും പക്ഷേ എന്നിട്ടും എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ലവ്ഡ് ഹെർ സിൻസിയർലി ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഷി ബിഹേവ്ഡ് മീ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളുകൾ ഈ ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് വെച്ച് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം അത് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതി അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എഴുതിയത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് കൂടുതൽ സംസാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന
മറ്റൊരു ഐഡിയ കണക്ടറാണ് അതിന് പുറമേ അതിന് പുറമേ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണമെങ്കിൽ മോർ ഓവർ എന്നാണ് പറയുക മോർ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിന് പുറമേ എന്നുള്ളതിന് മോർ ഓവർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് ഇതിൽ ബിസൈഡ്സ് എന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ബിസൈഡ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥം ബിസൈഡ് എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അരികിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു എസ് വരുമ്പോഴേക്കും മീനിങ് ചേഞ്ച് ആവുന്നു അപ്പോൾ ബിസൈഡ്സ് ദാറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പുറമേ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം വെറും ബിസൈഡ് ആണെങ്കിൽ അരികിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് എന്നിട്ട് എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ദെൻ എന്നിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ആൻഡ് ദെൻ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അത് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈകിയത് ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ്സ് വൈ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള വേഡ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സാധാരണ നമ്മൾ സോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന് മാറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മനോഹരമായി സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി സോ യുനോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് സോ മാത്രം മതി എങ്കിലും യുനോ എന്നുകൂടി ഉപയോഗിക്കാം സോ യുനോ അതുകൊണ്ട് സോ യുനോ സോ യുനോ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ യുനോ ഐ തിങ്ക് വെൽ ഐ തിങ്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മാർക്കർ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐ തിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ യുനോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും ഐ മീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും വെൽ ഐ തിങ്ക് വെൽ യുനോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു മാർക്കർ വേർഡ്സ് ആണ് ഇതിനൊന്നും പ്രത്യേകം അർത്ഥം കൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടല്ല പറയുന്നത് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു എന്താണ് മാറ്റുകൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും വേഡ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് യുനോ എന്നൊക്കെ കേറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മറ്റത് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ലോ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വേഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റൊരു ഐഡിയ കണക്ടറാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് യുനോ ബിക്കോസ് യുനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മുഖ്യമായും എന്നുള്ളത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുഖ്യമായും എന്നുള്ള അർത്ഥം അടിസ്ഥാനപരമായി എന്ന് പറയാൻ ബേസിക്കലി 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 അടിസ്ഥാനപരമായി അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് എങ്കിൽ മാത്രമേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേർഡാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓൺലി ദെൻ ഓൺലി ദെൻ ഓൺലി ദൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നുള്ളതിന് പറയുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇരുപത് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പരിചയപ്പെട്ടത് ഈ ഇരുപത് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുത്ത് പഠിച്ച് ഇത് നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇരുപത് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വരുന്ന മറ്റു വീഡിയോസിലും മറ്റുമൊക്കെ ഞാൻ ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലെസൺ ആയി തന്നെ ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഐഡിയ കണക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സെൻറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം കോൺടാക്ട് നമ്പറുണ്ട് വിളിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ഈ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ
ട്രെയിനർ ജംഷീദ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പേജ് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിനർ ജംഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനലുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണും ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിലിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷ